দর্শক এখন রয়েছে দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পখাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর এই আলোচনার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সহসভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের খণ্ডকালীন শিক্ষক খান মাহবুব আপনাকে স্বাগত এক্সো বিজনেস স্যার আ শিক্ষা আমাদের একটা মৌলিক অধিকার তো শিক্ষার প্রসারে এই যে মুদ্রণ এবং প্রকাশনা একটা বড় অনুসঙ্গে আমরা বলবো তো সেই খাত নিয়ে একটু জানতে যাচ্ছি কি অবস্থা এই খাতের আমাদের দেশের মুদ্রণ খাতটা আসলে মুদ্রণ বা প্রকাশনা আমরা দুটুই আলোচনার সাথে একসাথে করে থাকি সেই খাতটা অগ্রসমান খাত হলেও খাতটার আর্থিক অবস্থা খুব বেশি ভালো নয় কেন নয় কারণ এই ক্ষেত্রে বিজনেসের যে সুযোগ আছে সে ক্ষেত্রে বাজারটা ওইভাবে প্রসারিত না বাজারটা অনেকাংশেই কনসাইজ এবং সরকারের যে প্রণোদনা বা এই ক্ষেত্রে যারা জড়িত তাদের যে ফিনান্সিয়াল অ্যাবিলিটি সেটাও খুব বেশি কাঙ্ক্ষিত মানের নয় এবং এই সার্বিক বিস্মিলয়ে খাটটা যে আর্থিক ফ্লো সেটা খুব বেশি সুবিধাজনক নাই যে কারণে খাটটা যে সম্ভাবনা প্রসারিত হওয়ার বিষয় ছিল সেটা ওইভাবে প্রসারিত হতে পারেনি এটা হলে মোটা দাগে কথা এবং আপনি জেনে থাকবেন যে এখনকার যে মানে ইনফরমেশনের যে যুগ সেই হিসাবে প্রকাশনা মুদ্রণ এগুলো একটা নতুন ডাইমেনশন এসছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এশিয়া রিজেমে যে প্রবাবিলিটি আছে আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আমরা ডোমেস্টিক লেভেলেও নয় এবং ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেও আমরা খুব বেশি সুবিধা করতে পারছি না আচ্ছা 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 আমরা জানি যে নতুন ভ্যাটা আইনে ওইভাবে এই সেক্টরের প্রভাব পড়েনি তারপরেও আমদানিতে একটা শুল্ক দিতে হচ্ছে সে সাথে আরও যেই কিছুটা প্রতিবন্ধকতাই বলবো যে প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে সেগুলো একটু জানতে যাচ্ছে এই সেক্টরের আপনি যদি মুদ্রণ বা প্রকাশনার মূল উপকরণ বলেন সবার আগে কাগজ এবং কাগজটাতেই সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করতে হয় তা আমাদের দেশীয় যে কাগজ প্রায় পঞ্চাশ উর্ধ্ব প্রতিষ্ঠান কাগজ কল থাকলেও তাদের উৎপাদনের মান খুব বেশি মানে এটা খুব স্টেবল নয় সন্তোষজনক নয় কেন নয় কারণ একই কাগজ এই যে আজকে যে উৎপাদন হচ্ছে আবার এক মাস পরে দেখা যায় কোয়ালিটি ডিটারেট করছে স্টেবল না এবং কাগজের কালার স্টেবল না এর জন্য উন্নত মানের কাগজ বলতে এখন আমরা বাইরের কাগজের উপর নির্ভরশীল আর তার চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের বড় একটি মুদ্রণের বা প্রকাশনার খাত হচ্ছে এই যে আমাদের বিনামূল্যে সরকার যে একটা কর্মযোগ উদ্যোগ নিয়েছে যে শিক্ষার্থীদের বই দেওয়ার প্রায় ছত্রিশ কোটি বই দিয়ে থাকে তার চেয়ে বিশাল পরিমাণ কাগজ লাগে কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমদানির ক্ষেত্রে যে শুল্কটা আমাদের দিতে হয় সেটা খুবই বেশি আমরা হিসাব করে দেখেছি যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের উদ্যে শুল্ক দিতে হয় হয়রাজ যখন ইন্টারন্যাশনাল আসলে একটা টেন্ডার ড্রপ করতে হয় তখন বিদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান আমরা যদি প্রতিবেশী ভারতের কথাই একটা কেস স্টাডি হিসেবে ধরে নেই তারা কিন্তু অনেক সুবিধা নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে পারে প্রতিযোগিতা পিছিয়ে যাচ্ছে পিছিয়ে যাচ্ছে সেখানে কারণ একই আমাদের সমতা এখানে নেই ভারত যে সুবিধা নিয়ে কম্পিটিশন করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পারছি না কারণ তাদের এখানে কাগজের কস্টিংটা অনেক কম পড়ছে একই বাজারে যখন আমাদের কম্পিটিশনটা ওইভাবে হচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের কষ্টটা বেড়ে যাচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট এবং এ কারণে আমরা কিন্তু কম্পিটিশনে পিছিয়ে পড়ছি আচ্ছা আচ্ছা সেই সাথে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না ব্যাংক থেকে যে লোন নিতে হয় সেখানে তো দেখা যাচ্ছে কম সুদে ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না সে বিষয়টা কি কোনো প্রবলেম করছে এই সেক্টরে সেটা হচ্ছে আসলে সরকার যদি আমরা বলি যে প্রকাশনা শিল্প কিন্তু আসলে এটা শিল্প হিসাবে সরকার এখনো গ্রহণ করেনি চলচ্চিত্রকে কিছুদিন আগে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছে সরকার যখন শিল্প হিসাবে একটা প্রতিষ্ঠান একটা সেক্টরকে গ্রহণ করে তার জন্য নির্দিষ্ট আইন নীতি প্রবিধান করে তুলতে হয় তার জন্য রেগুলারিটি বডি করতে হয় এবং সরকার এক ধরনের অভিভাবকত্ব এখানে চলে আসে কিন্তু প্রকাশনাটা কিন্তু এখনো শিল্প হিসাবে ঘোষিত না আর শিল্প হিসাবে ঘোষিত না দেখেই এর যে প্রণোদনার বিষয়টা যেমন চলচ্চিত্রে আপনি জেনে থাকবেন যে পেপার কস্ট থ্রি টু ফোর পার্সেন্ট কস্টে প্রায় পঞ্চাশ ষাট লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়ার একটা বিধান আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই সুবিধাটা পাচ্ছি না অর্থাৎ প্রণোদনার যে জায়গাটা সেটা কিন্তু আমাদের এখানে খুব স্কুইজ এবং এই প্রণোদনার জায়গাটা এবং ঋণ ফেসিলিটি যদি না থাকে অর্থাৎ একটা উদ্যোক্তা তার নিজস্ব সক্ষমতার বাইরে যদি আউট বাইরের সোর্স থেকে সে মানি ফ্লো না করতে পারে তাহলে কিন্তু তার ব্যবসাটা প্রসারিত হবে না এবং বন ব্যাংক হচ্ছে এখানে একটা বড় টার্গেট গ্রুপ যে ব্যাংকের থেকে ঋণের সুবিধা কিন্তু সে যেহেতু শিল্প নয় সে যে সুবিধাটা কিন্তু পাচ্ছে না অর্থাৎ তাকে বাণিজ্যিক সুদে 
ঋণ নিতে হচ্ছে কিন্তু শিল্পী হিসাবে হলে এটা যে মোটিভেশনাল একটা প্রোগ্রাম থাকতো সেটা নয় বলে কিন্তু এখানে একটা অসুবিধা প্রতিবন্ধকতা রয়ে যাচ্ছে রয়ে যাচ্ছে সেটাই তো সেই হিসাবে একটু জানতে যাচ্ছি মানে এই সেক্টর উন্নয়নে মানে কি প্রত্যাশা থাকবে আরো কি প্রত্যাশা থাকবে সরকার কাছ থেকে সেটা হচ্ছে সবার আগে সরকারের যেটা করতে হবে সরকার বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছে ন্যাশনাল বুক সেন্টার বাংলা একাডেমি থেকে শুরু করে সংস্কৃতি মন্ত্রালয়ের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত কিন্তু আমি মনে করি সবার আগে যে কাজ সেটা হচ্ছে একটা বিধিবদ্ধ কাজ সেটা হলো শিল্প হিসাবে ঘোষিত হওয়া শিল্প হিসাবে ঘোষিত হলেই ওই বাইন্ডিংসের ভিতরে বেশ কিছু কর্মযোগ শুরু হবে এবং আমরা মনে করি এটা যদি শিল্প হিসাবে সরকার ঘোষণা করে তাহলে এই সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের জন্য সে ফর এক্সাম্পল যে এটার যে ইনস্টিটিউশনাল লেভেলের জন্য একটা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট করা এর জন্য আলাদা একটা ধরেন প্রকাশনা মুদ্রণ পল্লী সরকার উদ্যোগে গড়ে তোলা ইন্টিগ্রেটেড একটা উৎপাদন করা যে সব আসলে এই সেক্টরকে একটা জাগরণের জন্য প্রয়োজন সেটা কিন্তু আসলে সরকার যদি এটাকে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করে তাহলে সরকারের জায়গাটা অনেকটাই হবে কারণ সরকার তখন অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম করতেছে সেই হিসাবে সরকার এটাকে একটা উন্নয়ন খাত হিসেবে ধরে নিয়ে এটাকে বিবেচনায় নিয়ে আমলে নিয়ে যদি সরকার এই কাজটা করে তাহলে যে পারিপার্শ্বিক যে বিষয়গুলো আছে উন্নয়নের জন্য খাতের সেটা একটা লেভেলে চলে আসবে এবং উন্নয়নের দাঁতটা প্রসারিত হবে একটু জানতে চাই যে পুরো বছর জুড়ে মানে বই বিক্রি যে প্রবৃদ্ধি সেটা আসলে কেমন এই মুহূর্তে এবং কোন সময় আসলে বইটা বিক্রি বেশি হচ্ছে আমাদের বই মেলার কথা শুনে থাকি সেখানে এ কথা আসলে খুব বাস্তবিক বইটা একটা উৎপাদন এবং বাজার দাঁতকন বিপণন একটা কন্টিনিউস প্রসেস ছিল আমাদের যে ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন সৃজনশীল প্রকাশনা সেটা কিন্তু অনেকাংশে একুশে অমর একুশে গ্রন্থমেলা কেন্দ্রিক এবং আপনি জেনে থাকবেন যে এখানে আমাদের যে মূল যে উৎপাদনটা হয়ে থাকে তার সিংহভাগই হয়ে থাকে একুশে মেলা কেন্দ্রিক এবং আপনি যে যদি গত পনেরো বছরের একটা পরিসংখ্যান নিয়ে থাকেন যে বছরে প্রায় একুশে বই মেলাতে যে বাংলা একাডেমির তথ্য চারের থেকে পাঁচ হাজার বই বেরোচ্ছে এবং বিক্রির ক্ষেত্রে টোটালি ষাট থেকে আশি কোটি টাকা তাদের তথ্য মতে যদিও আমাদের এর সাথে ভিন্নতা আছে মতের তাদেরটাও যদি আমরা ধরে নেই যে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু সারা বছর অ্যাজ এ হোল সেইভাবে কিন্তু বিক্রিটা হয় না কারণ মানুষ মুখিয়ে থাকে একুশে বই মেলার জন্য অন্য সময় বিক্রিটা হলেও সে গতিটা স্লোত অর্থাৎ আমাদের উৎপাদন এবং বিক্রি এটা কিন্তু সে একুশে মেলা কেন্দ্রিক এখানেই কিন্তু বড় প্রতিবন্ধকতা কারণ উন্নত দেশে যখন মেলাগুলো হয় মেলাগুলোতে তারা বইয়ের একটা প্রচার দিয়ে থাকে পাঠকদের সাথে একটা সংযোগ তৈরি করে করে থাকে যে সংযোগের মাধ্যমে সারা বছর বইটা বিক্রি হয় কিন্তু আমাদের এখানে এই প্রবণতা হয়ে গেছে যে আমরা একুশে মেলায় বইটা উৎপাদন করতে চাই এবং মেলা কেন্দ্রিক বিক্রিটা করতে চাই এবং সারা বছর আমাদের আয়োজনটা কম থাকে বলে সারা বছর এই বিক্রির মাত্রাটা কমে যায় এখন তো আমরা জানি যে ডিজিটাল ফর্মেটও কিন্তু বই বিক্রি হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে ওখানে কেমন রেসপন্স পাচ্ছেন আপনারা এটা হচ্ছে আমরা যদি একটু পিছনে চলে যাই যে ডিজিটাল ফর্মেটে প্রযুক্তিগত যে সক্ষমতা সেটাই তো আমরা অনেক পিছিয়ে আছে আমরা যে রেডেন্সাসের কথা বলি যা বিপ্লবের কথা বলি সেটা হয়তো ইউরোপে একশো বছর আগে ঘটে গেছে কিন্তু আমাদের কিন্তু বর্তমান প্ল্যাটফর্মে দুটো বিষয়ের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে একটি হচ্ছে বিদ্যমান ব্যবস্থা অর্থাৎ যে ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি সেই ব্যবস্থার সাথে আমাদের একটা প্রতিযোগিতা আছে আর একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে এই যে উন্নয়নমুখী প্রতিযোগিতা অর্থাৎ এই যে ই বুক নিয়ে বিশ্ব যেভাবে দাবিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা তো বর্তমান অবস্থায় কাগজের বই নিয়ে অনেক সমস্যা সেগুলি আমরা ওভারকাম করতে পারিনি কিন্তু একই সাথে কারণ এখন টেকনোলজি মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে এখন আর উন্নয়নশীল দেশ অ্যাবর্ডনের টেকনোলজি পরিত্যক্ত টেকনোলজি ইউজ করে না উন্নয়ন দেশের উন্নয়ন উন্নত দেশের টেকনোলজি দ্রুত চলে আসে কাজে আমরা উন্নত সুবিধাটাও পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে একই সাথে আমাদের সনাতনী যে ব্যবস্থা কাগজের বই এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের ডিজিটাল বইয়ের দিকে যেতে হচ্ছে কিন্তু ডিজিটাল বইয়ের জন্য একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ডিজিটাল বইয়ের আগে কিন্তু আমাদের যে কাগজের বই তার জন্য আমাদের শক্তিশালী বেদিমূলে দাঁড়াতে হবে কারণ কাগজের বইয়ের বেদিমূলটাই দাঁড়িয়ে কিন্তু আপগ্রেড বাসন ডিজিটালে যাবে সেটাকে আর কিভাবে জনপ্রিয় করা যায় সেসব বিষয়ে কথা বলবো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি আমরা দর্শক এবার নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরে আসবো একটু পরে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত একুশি বিজনেসে দর্শক একুশি বিজনেসের পরপরই দেখছেন দেশবন্ধু চিনি সৌজন্যে দর্শক বিরতির আগে দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প খাত নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি সহ সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের খণ্ডকালীন শিক্ষ
আমরা কথা বলছিলাম সারা বছরে কি পরিমাণে বই বিক্রি হচ্ছে বই বিক্রির প্রবৃদ্ধি না জানছিলাম একটু জানবো যে বই পড়া বা বিক্রিটাকে আরো বাড়ানোর জন্য কিভাবে আরো জনপ্রিয় করা যায় আসলে বই পড়াটাকে আমরা আসলে যে অনুপাতে দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে সে অনুপাতে কিন্তু রিডিং হ্যাবিটস বাড়ছে না এবং সবচেয়ে কথা হচ্ছে যে এটা তো একটা বিনোদনেরও মাধ্যম বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যমগুলো যেভাবে লোকপ্রিয় হিসাবে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন হচ্ছে বইটা কিন্তু সেইভাবে না বইটা কিন্তু কষ্ট করে পড়ে রসটা সংগ্রহ করতে হয় সেই হিসাবে ভিজুয়াল মাধ্যমগুলো যেভাবে পাগ্রসর সেই হিসাবে বইটা কিন্তু পাগ্রসর নয় এইটা একটা বড় বিষয় এবং সবচেয়ে মেটালিস্টিক ওয়ার্ল্ড তো এখন এবং আমরা উন্নয়নের উন্নয়ন বলতে মানুষের ইট বালি কাথর এগুলাই কে বোঝাই কিন্তু আমাদের মানবিক উন্নয়নের যে বিষয়টা সেটা সমাজ ওইভাবে গুরুত্ব দেয় না কিন্তু আসলে একটি মানুষ সার্বিকভাবে উন্নয়নের জন্য মানবিক উন্নয়নটা দরকার বই কিন্তু তার ভিতমূল গঠন করে সেই হিসাবে আসলে এইটাকে আসলে একটা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নেওয়া এবং জাগরণ হিসাবে নেওয়া একটা আন্দোলন হিসাবে নেওয়া বই পাঠের এটা এটা শুধু পরিবার থেকে হবে সমাজ থেকে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হবে এবং মানুষের বই পাঠের যে প্রয়োজনীয়তা সেই বিষয়ে মানুষকে জানতে হবে এবং আমরা ডিজিটাল মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগাতে পারি এক্ষেত্রে আমাদের যে বইগুলো সেগুলো একটু নান্দনিক করে প্রকাশ করা এবং এই যে যারা শুধু আসলে বই প্রকাশ নয় বই বিপণনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ইদানিং ধরেন রকমারি করছে দরাজ করছে সেই বই আর অনেকেই কাজ করছে এগুলো যদি আসলে আরো কাস্টমাইজ করা যায় তাহলে কিন্তু আসলে এগুলোও তো আসলে এক ধরনের বিজ্ঞাপন করে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই তো আসলে এক্সপেক্টেড কাস্টমারকে রিয়েল কাস্টমারে কনভার্ট করে সেই হিসেবে এই যে বইয়ের যে নানামুখী গুণ এবং এর যে সুদূর প্রসারী প্রভাব সেটা যদি আসলে মানুষকে জানানো যায় বোঝানো যায় কারণ একটা জিনিস হচ্ছে উন্নয়নের জন্য অন্য অন্য বিষয় যেভাবে সরাসরি ইম্প্যাক্ট করে কিন্তু বইটা কিন্তু তা না আপনি এটা এক ধরনের মানুষকে গঠনের জন্য এবং তার সার্বিক উন্নয়নের জন্য মানুষকে তৈরি করে অনেক বিখ্যাত বই আছে সেগুলো কিন্তু বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে সেগুলো পড়েও কিন্তু অনেক উদ্যোক্তা হতে পারে অনেক কিছু কিন্তু জানতে পারে কিন্তু সে সেখান থেকে একটি বই মানুষের জীবনকে পাল্টে দিতে পারে একটি বই মানুষের জীবনকে এবং যারা সেই আপনার প্রাচীন থেকে বর্তমান পর্যন্ত উন্নয়নের ভাষায় আমরা বলে থাকি যে সভ্যতার বাহনে আগুনের আবিষ্কার চাকার আবিষ্কার এই দুটির পরে কিন্তু মূর্ধন্যদের আবিষ্কার আচ্ছা আচ্ছা এবং নতুন একটা ডাইমেনশন আছে বিশেষ বেস্ট সেলার যে বইগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা করছি অলরেডি অনুবাদ করছি সেগুলো মানুষ পড়ছেও কিন্তু সেটাকে আরো ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের জন্য তার ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য তো আপনাদের যে অ্যাসোসিয়েশন তারা আসলে কি করছে আসলে এই সেক্টরের উন্নয়নের জন্য আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা বাংলাদেশ জ্ঞান সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি এটা বেশ কিছু কাজ কর্মদ্যোগ গ্রহণ করেছে অ্যাওয়ারনেস এর কাজ তো আমরা করেই থাকি আমাদের সংগঠনের যে সদস্য আছে তাদের উন্নয়ন এবং আমাদের বাণিজ্যিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয় আছে যেমন আপনাকে আমরা বলবো যে সাম্প্রতিক আমরা জাতির জনকের জন্মশতবার্ষী উপলক্ষে আমরা বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি বড় গ্রন্থ তালিকা প্রকাশ করেছি এটা দেশময় আমরা ছড়িয়ে দেব যাতে মানুষ এই মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ক বইগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে আমাদের এই আগামী প্রজন্ম আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি যে ধারক সে সম্পর্কে জানতে পারে আমরা এই বিষয়ক মানে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম সেগুলো আমরা করছি আমাদের ক্যাটালগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বই মেলার আয়োজন থেকে সেমিনার সিম্পোজিয়াম নানা ধরনের যে জাগরণমূলক প্রোগ্রাম সেগুলো কিন্তু আমরা সরকারের সাথে বিশেষত সংস্কৃতি মন্ত্রালয়ের সাথে কোনোটা আমরা নিজেরা করছি কোনোটা সংস্কৃতি মন্ত্রালয়ের সাথে যৌথভাবে করছি এইভাবে আমাদের কার্যক্রম মানে চলমান আছে আমরা আমরা জানি যে আপনাদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুদ্রণ এবং প্রকাশনা বিভাগ করা হয়েছে তো সেটার উদ্দেশ্য বর্তমান পাঠ্য কর্মসূচি সব কিছু একটু জানতে যাচ্ছি আমি আসলে নিজেই একটা জিনিস দেখেছি যে মানুষ আসলে নিজে যেটা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিষয় থেকে আমি একজন প্রকাশ হিসেবে যেটা জানতে চেয়েছি বা বুঝতে চেয়েছি কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পড়া এবং জানার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে এর থেকে আসলে উদ্যোগটা আমরা কয়েকজনে নিয়েছি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সানন্দে এটাকে গ্রহণ করে একটি বিভাগ খুলেছে আমরা মুদ্রণ প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনার্স এবং মাস্টার লেভেলে পাঠদানের মাধ্যমে এমন একটি মানে শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি পাঠক্রম দিয়ে এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে চাই যারা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের সাথে বাস্তবতার নিরীক্ষে এই সেক্টরকে একটা নতুন ডাইমেনশন দিতে পারে কারণ শুধু যে অভিজ্ঞতা বা বংশ পরম্পরার অভিজ্ঞতা পারিপার্শ্বিক এ নিয়ে কিন্তু হয় না কারণ বর্তমান ওয়ার্ল্ডে এটাকে যদি আপনি বাণিজ্য হিসাবে একটা ব্যবসা হিসেবে দেখতে চান তাহলে কিন্তু আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওইভাবে তৈরি করতে হবে এর জন্য পাঠ্যক্রম ইন্টারন্যাশনালে বিভিন্ন জায়গায় 
বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী ভারতে এই পাঠ্যক্রমগুলো বিভিন্ন জায়গায় আছে তো আমরা মনে করি যে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে যদি প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা এই দুইয়ের একটি মেলবন্ধন হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই সেক্টরটা একটা নতুন চমক আসবে এর থেকে আসলে এটা সাম্প্রতিক সময় এটা করা হয়েছে এবং কয়েক বছর এটা চালু এবং আমরা আশাবাদী যে আমাদের এই অনার্স মাস্টার্স এই সব প্রোগ্রাম করে যারা বের হবে এবং বের হচ্ছে তারা এই সেক্টরে একটা প্রণিধানযোগ্য একটা কন্ট্রিবিউশন তারা রাখতে পারবে সেটা আমরা প্রত্যাশা করছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের মাধ্যমে এই সেক্টরে একটা নতুন উদ্যম আসবে সেই প্রত্যাশা আমরা করছি একটু জানতে চাচ্ছি যারা সৃজনশীল নতুন লেখক যারা তাদের যে সৃজনশীল প্রকাশনা প্রকাশ করতে চায় তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে তারা কিভাবে এগিয়ে যাবে আসলে আসলে পড়াশোনার তো একটা চর্চার বিষয় লেখালেখিটা অবশ্যই চর্চার বিষয় কিন্তু এর মধ্যে মানুষের অনেক আবেগ কাজ করে লেখকদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মনে করি যে লেখকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে নতুন যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে আমার আমাদের একটি ধারণা যে অনেকে আছে খুব ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করে এবং এর জন্য অনেক তৈরি হয় কিন্তু আসলে একটি ভালো পাণ্ডুলিপি কিন্তু বইয়ের একটি ভালো পূর্ব শর্ত অবশ্যই তাহলে পাণ্ডুলিপি যেটা থাকে সেটাই যদি আসলে সমস্যা থাকে তাহলে এটাকে যতই আপনি ডেভেলপ করেন সেই মূল পাণ্ডুলিপি যদি সমস্যা থাকে আপনি কিন্তু একটা অপটিমাম লেভেলে নিয়ে আসতে পারবেন না কাজেই লেখকদের লেখার জন্য তাদের একটা তৈরি হওয়ার বিষয় আছে বই তো অবশ্যই প্রকাশ হবে সৃজনের আনন্দের জন্য সে প্রকাশ করবে তার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য প্রকাশ করবে কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে তারকে কিন্তু একটু পঠন পাঠন এই সব বিষয়গুলো লেখালেখির যে বেসিক বিষয়গুলো আছে সেগুলো ইমোশনের উপর ভর করে শুধু নয় লেখকদের হ্যাঁ বিভিন্ন তার পঠনের একটা বড় জিনিস তার একটা ক্ষেত্র তৈরি করার চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করতে গেলে তার কিন্তু চিন্তার রসদ আগে নিতে হবে তার জন্য পরে তার মনে মনের জমিন একটা ক্যানভাস করতে হবে তারপর সে লিখবে সেই জিনিসটা যদি তারা করে নিশ্চয়ই তারা ভালো করবে এবং ভালো লেখক কিন্তু আমাদের সমাজে একটা ভালো ভূমিকা প্লে করতে পারে আসলে তো একদম শেষের দিকে একটু আপনাদের প্রকাশনা নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছি পলল প্রকাশনী প্রায় বাইশ বছর ধরে আপনাদের এই যাত্রা পথ চলা তো সেটা নিয়ে একটু আমাদেরকে একটু বলেন কি করছেন আপনারা কি ধরনের বই বের করছেন সমাজ বিজ্ঞান আইন থেকে শুরু করে আমাদের এমনি ফিকশন বই নন ফিকশন সেগুলো আছে জনপ্রিয় কিন্তু ওই দিকে আমাদের নজরটা বেশি এবং সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে কিন্তু পাণ্ডুলিপি পাওয়ার একটা সমস্যা এবং যারা ইন ডেপ লেখালেখি করে তারা এতটাই ব্যস্ত থাকে এবং এই ডেপ পাণ্ডুলিপিটা পাওয়ার একটা বড় সমস্যা এর জন্য আমরা যে মাপের মানে মনে করি যে বই কাঙ্ক্ষিত যেটা আমার টার্গেট থাকে যে আমি বছরে পঞ্চাশটা বই পাবলিশ করব কিন্তু সেখানে দেখা যায় বিশটা করাই টাফ হয়ে যায় এটা একটা সমস্যা তারপর আমরা চেষ্টা করছি যে নানান রূপ প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যে নিরীক্ষাধর্মী বইগুলো একটু সংযুক্ত করে কারণ এক্ষেত্রে আমাদের বাংলা বইয়ের একটা অপ্রতুলতা রয়ে গেছে এটাতে এই সেক্টরে কিভাবে সংযোগ করা যায় আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাদের আঙ্গিকে চেষ্টা করে যাচ্ছি সেটা আমরা প্রত্যাশা করছি আমরা প্রত্যাশা করছি বই পড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের জাতি গঠনে ভূমিকা থাকবে সেই প্রত্যাশা করছি এবং আপনারা ওই সেক্টরে আরও নতুন ডাইমেনশন নিয়ে আসবেন সেই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং একুশে টিভির যারা দর্শক এতক্ষণ এই প্রোগ্রাম দেখলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প খাতের নানা দিক ও করণীয় কথা বলছিলেন বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সহ সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের খণ্ডকালীন শিক্ষক খান মাহবুব দর্শক নিচ্ছে আরও একটা বিরতি বেলা দেড়টা আবার ফিরে আসবো কিছু বিজনেসে আরও আয়োজন নিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকুন